。莫非咱俩别吵了，行不行？我还要回所里呢。别别别，咱们说清楚，你舍不得什么？我舍不得绿色，我舍不得工作，我舍不得我的同事，行你干嘛不说你舍不得罗宾啊？是、啊。我最舍不得的就是他，我跟他在一起工作，我特别有成就感。这种成就感我从来就没有体会过。嗯击溃的喧嚣着，终追不舍。又经历过那么多，才能勇敢面对挫折。从那夜色入魔，我用力过每一刻，都有快乐。我很希望把伤痛写成一首热烈的歌，说人的。喧嚣着，终追不舍。又经历过这么多，再不枉费一遭祸祸，留下一笔诺诺。我用力过每一刻，都要快乐。我还是我，把伤痛写成一首热烈的歌。罗斌老师，你回家休息吧。我没事儿。马上回家，回去休息。你要去哪儿？亲爱的何嫂老师，我有事儿需要马上出去一趟。你不能出去。今天你值班，公益值班，能不能找人调换一下？因为我有一个非常非常重要的客户，难道只有你的客户是重要的？我们的客户就都不是重要的？你的理解力真的相当感人。我告诉你啊，根据《中华人民共和国律师法》第四十七条，律师拒绝法律援助义务的，可以处以五千块钱的罚款。我马上转给你。情节严重的，给予停止职业三个月以下的处罚。何赛老师，罗宾老师他做过好多法律援助呢。今天他值班，那我来。咱们律所不是规定助理可以替老师值班的吗？李总，哟，王总，你好，你好，久等了。哎，来给你介绍一下，这位是罗宾律师，幸会幸会幸会，介绍一下林静薇，我多年的法律顾问。你好，王总。你好，快请坐。好久好久不见。你们这是？你们认识啊？罗宾是我们学校的男神，每年一等奖学金，永远都是他们年级的第一。林律师也永远是他们年级的第一。哎，那你们俩要是碰上了，谁是第一啊？还没碰上过。这不碰上了吗？那谁输谁赢啊？并购案不存在输赢，皆大欢喜。那我们就等着皆大欢喜。好。谢谢你送我，应该的。你什么时候做好初步建议书啊？我已经做好了。在哪儿？电脑里。让我看看。等你做好你的。我已经做好了。在哪里？在这里。你是唯一一个。拒绝过我的奶。我当时有女朋友，你现在没有了
你对我做了尽职调查。我现在可以追求你吗？我有一个底线。什么底线啊？刚刚已经被你击穿了今天一直在律所啊，嗯，你要看到微信，你给我回个呗。喂，好。我拨打的电话已关机。我现在住这个房子吧，是我爸单位分的福利房。我爸去世以后呢，是我和我媳妇儿还有我妈，我们一起生活。到这个啊八几年的时候，这房子能买了，我妈就和大家一起商量说啊买下来。我当时属于工龄比较少，用的是我哥的工龄。这房款三万八啊，是我出出的，呃，属于这个呃成本价购买。嗯，这事儿呢是让我大姐去办的，我大姐呢，就以我哥的名义呃交的这个啊房款，这房本也哎也在我大姐那放着，我稀里糊涂就不知道这房本上它不啊不是我的名字。你说完了啊？从法律的角度讲啊，这个判决没有什么问题。按照物权法，这房子呢归您哥哥，他想要出卖，不存在任何问题。不，你这这这么说话，呃，就就不对了。我们那个时候兄弟姐妹感情还特别和睦。我妈说房子是我的，谁谁也没没反对意见啊。我也不知道那个本上的名字不是啊，不是我的。后来我妈这突然也也也去世了，谁谁也没提这房房子的事儿。您可以选择重新起诉啊，他们起诉您归还，您可以起诉他们息产啊。我能重新起诉吗？嗯，起起起诉是什么产？息产。息息产。不要动不动的就建议别人重新起诉啊，诉讼有风险，你承担吗？不是，何赛老师是这样的，陆先生的房子是属于原始的父母福利分房啊。再加上陆先生他也有出资啊，所以说如果房子都归哥哥所有的话，是有失公平的。造成今天的局面，您也是有错误的。我我也有有错。怠于主张自己的权利，是是什么意思啊？你看，您母亲在世的时候，大家都认为您出资、您居住，产权归您。当时为什么不写一个家庭协议呢？我当时不是没没想到啊这个吗？嗯，哎，您刚才说那个。重新起诉，那我该啊怎么弄啊？啊，哎，他是助理，他没有经验。你下班吧啊。嗯，好。何赛老师再见。嗯。哎。那那我这，我跟你说啊。啊。我给你打了一天电话，你没接。你给我发了那么多信息啊？有事吗？我护照在这儿。我给你拿。
留着吧，给你们爱的，毕竟爱过。我给你补光影生日吧，莫愁前路无知己。说好了啊！你说，不许再凄凄惨惨、惨惨戚戚的了。你是去追逐你的未来，这是好事儿。去留肝胆，两昆仑。<笑>大哥，你是去留学，你别搞那么悲壮，好不好？那我重说啊。重说。内存之情，天涯若比邻。您的快递，麻烦签收一下。我们老板催我了，所以我赶出来了。你是怎么上来的？我告诉保安，我是你女朋友。你们那位吕家老板，难道说就等不到天亮吗？是你们王威老板恨不得马上签约。可是尽职调查，不可能一夜就做出来。我们没有那么多时间让你们调查我们。可以给你们看的都在这儿了，抓紧看，不然我们老板会改变主意的。你在开玩笑？我从来没有给你开过任何玩笑，都是认真的。包括我说“我爱你”。如果说你没有在跟我开玩笑，很遗憾，我们这两个协议很难达成。那我会告诉你的老板，是你否决了我的建议书，然后你的老板可能会换掉你。毕竟你的老板比我的老板更想达成并购。那我也会让所有人都知道，是因为你不给我们提供你们内部的财务数据。账目保镖，这样，你给我看你们的，我给你看我们的。OK
让步了，由你来主导大局，已经在过合同了。<笑>当然，那就这样。遇到什么事儿了，这么开心？黛西呢？什么事儿啊？何赛老师投诉你，说你在值班的时候冒犯了。我就发表了一点点和他不一样的看法而已。可人家陆先生现在点名让你去提供法律服务，那何赛还不得暴跳如雷？那那我那我一会儿去跟何赛老师解释一下吧。越抹越黑，黛西小姐。嗯，我真的很感谢你。你自告奋勇替我去值了个班，然后无事生非给我找了个事儿。黛西肯定不是故意的。是，是嫌我工作还不够忙，事情还不够多，对吗？黛西，嗯，还不赶快谢谢罗老师。嗯，咱们律所有规定，所有的助理不能独自接案子。不能单独承办律师业务，更不能在法庭或者仲裁庭上以律师的名义发表代理意见。嗯，罗老师，谢谢你。只要你把这个案子接下来，你让我做什么都可以。你真的什么都愿意做吗？我什么都愿意做，您说吧，让我做什么？少给我惹点事儿。所以他是答应还是没答应啊？嗯，你们何律师不建议我重新起诉，这我也能理解。他是怕万一重新起诉，要是败诉了我，我我会找你们麻烦。我不会的，绝对不会。这样，你先固定一下你两位姐姐的证人证言。我二姐在国外呢，那就先固定你大姐的，毕竟你大姐是经手人。啊，对对对。就是我大姐去办的这个事儿嘛，她其实特别后悔，她当时就是随手在那上面，哎，就写了我哥的名字。另外，你大姐年岁有点大了，你最好去把她的证人证言做一个公证。呃，怎么做呢？黛西，你陪着去一趟。好嘞。不客气，好，那黛西，你陪他去。好，您稍等我一下，我回去拿个包。哎哎哎来，当时确实是陆军出的钱，我妈也说了，这房子就是陆军的。其实我妹妹还提醒我，让我跟我妈说立个遗嘱。那这遗嘱立了吗？我没跟我妈说。我妈是在我们几个兄弟姐妹家轮流住。嗯。当时是在妹妹家走的，走的很突然，我也不知道立了还是没立。那妹妹呢？我妈走了不久，她就陪孩子出国读书了。啊、哦，心思都在孩子身上，家里这些糟心事儿我就没跟她提。关键是我们张不开嘴跟她说呀，怎么说呀？说我哥把我告了。家里发生的事儿，妹妹她都知道吗？我不知道她知道不知道，反正我是没跟她说。我找机会跟他说说，让他也劝劝大哥。哎呀，算了吧，大姐，跟他说，他不也跟着烦吗？也不是啥光彩事儿。大哥卖房子的事儿，你们是怎么知道的呀？不知道吧？这人家都上我们家看房子来了才知道。完了，我说这房子是我的，人家就不敢买了。然后我大哥就上法院把我起诉了嘛，这不是让我呃呃归还房产吗？为这事儿啊，我去过大哥家。我们就在一个院住着，我跟他说：“你把陆军赶出去，你让他住哪儿啊？你就不怕妈在天之灵找你吗？”你们说的这个情况，法官他都知道吗？不知道吧？开庭的时候，我气病了，我没出庭。那您有没有把这个情况跟法官说明白呀？哎呀，其实我当时要是请个律师就啊就好了。到了法庭上，我这一紧张，要说啥全全忘了。让我哥给气的，气得我直哆嗦都。谢谢啊，慢点啊，好，嗯、好再见，拜拜，拜拜。嗨，嗨，好巧啊，是挺巧的，我现在是你客户哥哥的律师，他们兄弟姐妹都住在一家住院里。不可能，你可以问何赛。
何塞。人家哥哥知道你们给他弟弟出了一个重新起诉的主意，就去你们律所闹了。然后何塞就把他哥哥推荐给了你们。我没在现场，我也不知道具体情况。反正廖主任让我过来，让我跟他哥哥接洽，还说是何塞律师介绍的。那你回律所吧。我回。走吧，一起吧。我叫了弟弟。他答应了你所有条件，就差几个签名了。你还带了酒？庆祝怎么能没有酒呢？不，差几个签名也不作数，得等都签上再庆祝。那一直一个人住啊？你不是做过尽职调查吗？你找什么？开瓶器。这个很特别啊。你喜欢？嗯。送给你。谢谢。第一次见你的时候，就知道终有一天你会爱上我。只是那个时候，你自己还不知道。那个时候你还是一个小姑娘，自古英雄出少年。你笑什么？历史上的女政治家。都是在我那个年龄的时候崭露头角的。你所指的历史上的女政治家，是指武媚娘，还是芈月贞观？你在嘲笑我电视剧看多了？不，我是觉得。你觉得这酒不好喝？不，我是觉得你对我有所隐。你是说，我谈过多少个男朋友？不，我是说我们在谈判的时候，你对我隐瞒了一些重要信息。我总算知道你为什么这么多年都一个人住了。那么你究竟对我隐瞒了什么呢？你太疑神疑鬼了。吕家的产业有不良资产，我不可以告诉你。你必须告诉我，到底有什么？真扫兴！那是我的手机，那也是我的。你送给我了。跟你怀疑的一样，这次的并购非常像日新收购雅博。雅博的净资产只有八千七百万，但是他们给出的利润承诺分别是三千万、五千万、八千万、一点四个亿
。上市公司根据这样的利润承诺，开出了二十个亿的市场估值，但是亚博一直没有达到。他们子公司的高管害怕背负责任，就一直在找理由和母公司进行谈判。太过分了。吕家他们做了一个很好的包装，弄了一个很新的概念，跟咱们的客户说了一个他听不懂，但是却很好听的故事。然后他们说，你们再买就没机会了，我就卖给别人，对吗？你怎么知道啊？因为我交给过他，对吧？您教的可真好。我有一个主意，中国象棋古谷中。有一个必胜招，弃马十三招。你会啊？我还会大刀弯心。用突然袭击的方式，来表达你对我的爱意。其实我是来要回我的红酒塞的。法律规定，赠与物已经交付的，不可以随便撤销。不好意思，在我的职业生涯里，我从来没有犯过这种错误。你应该说，在你的职业生涯里，你从来没有犯过任何错误。我做过尽职调查，你从来都没输过。我研究了一下你的榜样。谁？那些通过男人获得胜利的女人，他们之所以胜利，并不是因为他们聪明，而是因为他们把自己当成了武器，他们摸准了男人的弱点。我是真的爱你，只是有一点你接受不了，我可能比你强，虽然你也很强。我崇拜所有比我强的人，不管他是男人还是女人。但是你不会爱上一个比你强的女人，是吗？我只是不能接受一个不择手段取得胜利的女人。不管你怎么说，在男人和胜利之间。我永远选择胜利。那是因为，假如你是武则天，满朝文武跪的都是男人。你看过我的即刻动态？我也做了一份尽职调查，虽然是刚刚做的你开玩笑？我在笑吗？王威疯了吗？业内都已经知道了，现在停止收购，这对王威意味着什么？你知道吗？别人会以为他有问题，他的股票会狂跌。你完全低估了我们俩之间的关系。他虽然不太懂并购，也不太懂法律，而且容易冲动，但是，他有一个优点。他信任我。但你的客户对你，就未必有这种信任，对吗？所以说，如果你搞砸了，求你了，罗宾。这样，你向我们认个错，我们双方重新约定一个时间，并购条件重新谈过。我想去找一趟廖佳敏，为什么？因为他让麦飞代理了陆军的哥哥陆离。看来我要找何赛好好谈一谈。您别去啊！为什么？他暴露你的消息来源。这件事情不能全怪何赛老师。廖主任本来就一直专挑跟咱们律所有关的案子。我们是甲方律师，他们就是乙方律师；咱们是原告代理，他们就是被告代理。但凡案子的一方找到了我们，他就会想办法去找案子的另一方。谁告诉你的？人尽皆知啊。那这个案子，你和麦飞不存在利益冲突
，我们分手了。谢谢。谢什么？谢谢您没有接着问。我是一个不善于关心别人的人。丽娜姐说，您是一个害怕建立亲密关系的人。罗宾怎么会接这种案子？可能是跟何塞置气吧。你怎么知道？我猜的。我实习那会儿，他们俩就在怼着办。全景的人都在传，罗宾在谈恋爱了。嗯，英雄难过美人关呐、啊。廖主任，前台有个叫黛西的女孩要见您。好，让她等一会儿。你去把黛西领进来吧。廖主任，我就是特意过来跟您聊案子的。和我？嗯，我没有时间。那您什么时候会有时间呢？等罗宾什么时候有时间了，再和我来约。罗宾律师就是特意让我先过来跟您沟通一下的。那你去和罗宾说，我不会和你谈，我只会和他谈。对不起，廖主任，我恐怕不会把您的这句话传达给罗宾律师的。嗯。随便你。啊，那既然是这样的话，那我看来就只能直接去和陆军的哥哥陆离聊了。我会告诉他，因为您这儿不配合我们，所以他不得不走法律程序。哦，我还会告诉他，西厂案的法律程序可不是一天两天就能解决的，需要一年两年，有的甚至是好多年。可是据我所知，他现在应该正急于用钱才对吧？哼。和麦飞去聊，啊，廖主任，我今天是刻意过来跟您聊的，这很公平。我们去会议室吧，这边请。我了解罗宾，他是我师哥，我们在学校一起做过模拟并购案。行了，我想听听你师哥的律师意见。王伟总不仅是我的客户。也是我的好朋友，所以说我很明确的说，他想要的，就是合并，而他当初所被你打动的，也是合并后的一个愿景。对，当然，造成今天的局面，也并不全是林静薇的责任。他是你的律师，想为你争取更大的利益。是的，为自己的委托人争取最大的权益。是律师的责任，但对我而言，最大的权益是共赢，而不是说让一家公司名誉扫地，另一家公司想套现走人。王总，对不起，我们还是朋友。我们已经做出了让步了。对不起，我们要的不是让步。你是有法律义务把我的方案拿给你的委托人看的，你知道吗？嘿、hey, ，合伙人接的案子交给一个助理来办，你们家就是这么对待客户的吗？恕我直言，廖主任，你们这么做真的非常非常非常不专业。你把罗宾叫来吧，啊，派一个助理过来跟我沟通，不敬业。打扰了。贝斯基，我们打一份工不容易的。你别装可怜了，你是亚洲商业法律杰出女律师
，拿奖拿到手软。我猜你家一定有一间屋子，专门用来装你从世界各地领来的各种奖杯，而且，是你害得我差点掉进一个大坑里。啊，不，不是差点，是让我已经掉进了那个坑里。只不过刚巧，你用来砸我的石头有点大，让我垫着爬出来。我刚刚失去工作，他们吵了你。我不想干了。这个不想干的理由是，我想嫁人。别担心，我不是在逼你娶我。你的 whisky。谢谢。有一个男人，他追了我很久，我一直都没有答应他。他各方面都很优秀，而且对我很好。但是我一直认为，你会爱上我。也许你已经爱上我了，但我不想爱一个把我杀得片甲不留的男人。对不起，我也不喜欢男人跟我说对不起。我要结婚了，别忘了给我包红包。好。还有，给我新婚礼物。没问题。你想要什么礼物？祝福。新婚快乐！祝你幸福。爱过你，这是真的早上好，何塞老师找你。嗯，怎么了？你好像被人投诉了。投诉？嗯。投诉我什么？客户说你把他的底牌让对方知道了。是，我是让对方知道了我们的底牌，可与此同时，我也知道的他们的底牌啊。黛西